大家好，端午节要到了，祝大家端午节快乐。今天安迪要包一个粽子，就是安迪那天去了潮州。然后我跟安哥两个人走着走着就吃一个粽子，我说我们吃一下看正式的在潮州的粽子。哥买那个粽子是蛮贵的，很阿达一下的，很高级天花板级。然后呢，我发现到他们呢很喜欢用海鲜的味道，比较鲜的味道。为什么呢？我吃着吃着，我吃到里面有一块鱿鱼，丢皮呢，这个叫做干鱿鱼啊。然后它还有放这个干贝。但是它放的是新鲜的干贝，我就觉得我比较喜欢放这个干的干贝。OK， 阿哥买一粒蛮贵的，到家你买。十粒七七十块。十粒七十块，然后安弟就骂他，安弟讲你不会买比较小粒一点。这个是五十五块的。哎呀，不不差啦，你看这个就二十粒五十块。OK， 其实你不需要买贵的，为什么呢？因为干的哈、哦，你洗了它还是会破的，所以你买大概中间的价钱就好了。然后咸蛋必须的，然后这个咸蛋很漂亮，买那个咸蛋要买 A A A 三个 A 的，这个咸蛋黄很大力，我把它切成一半，然后我会给你们看怎样切。如果你用刀切哈、哦，它会弄破了，然后不漂亮。安弟哈就用一个绳子。啊，用那个绳子来切，这边有二十四，哎，十粒，十粒，大概可以做二十四。糯米，一斤咯，一 kg， 一公斤，一斤咯，一斤咯，发发了咯 ，OK， 等一下煮起来更发咯，所以大概可以包二十二粒左右啊。然后葱头子呢，安弟这边大概有两百 g， 因为我要它葱头油，然后。虾米和这个冬菇，潮州人啊，他们哦直接拿来炒在这个米这一边的。我们普通福建粽啊，什么粽啊都好，都另外炒，然后他把它切成丝，很聪明，我吃到很好吃。OK， 然后呢，记住洗这个冬菇的时候用冷水洗洗洗掉，然后就镇住，用普通这个水龙水龙头的水就可以了的，镇住了一下，然后它的水记住。洗干净啊，然后镇住这个水不要倒掉。等下拿来炒糯米的，虾米呢？安弟也是没有镇，安弟就把它洗洗洗洗干净了，就不要理它，就沥干水分，就放着，它也是会软的。因为哦，我觉得你蒸了了过后，它的咸度和它的鲜度会流失，所以我那天吃的时候，我觉得它的咸度和鲜度都有在。后来我发现到它很聪明，它只是洗一洗而已，全部都是洗一洗而已。OK。猪油渣，你知道德令潮州话讲，德令就是猪油，有也可以，没有也可以，很简单。没有的话，你就用普通油咯 ，OK。然后呢，你去买猪肉的时候，因为你必须要买猪肉，然后你就跟他买咯。因为现在一斤肉的猪油，哇，很贵哦，大概要二十二十块哦，十九块到二十块左右。然后你可以跟他买两三块钱。如果你跟猪肉档很熟，你就跟他讨一点哦，他会给你的。只需要一点，没有无所谓，不需要。但是 ，of course， 有猪油一流咯 ，OK。然后安迪买的猪肉就是一，哎、呃，半斤肉这边，半斤肉我把它切成二十二片。然后安迪这一次买的猪肉呢，比较贵一点点呐、啊，四十多块哦，那天买。嗯，四十多块。买那个闽鸡蛋呢、啊，那个猪的这边的猪肉啊，为什么呢？因为它比较肥一点，而且它的瘦肉带着五花的，哎，雪花讲错 ，OK。然后，如果是说我买花肉，哎，瘦瘦，我不喜欢，因为做粽子一定要肥猪肉，肥猪，肥肉，肥肉，肥猪肉要比较多，这样，对，油，然后还不还有一点就是，你炒的时候不要说要省油，不要放这么多油，到时候你你你那个粽子你包的时候，它会粘在那个叶子的，所以很多人讲说，放啲碱水落去啊，湿嗰个油嗰阵啊，唔需要嘅。直头系咪炒嗰阵炒埋嗰阵放多啲猪油落去或者油都得，系咪？那个糯米就油油亮啊，就会一粒粒就好吃。嗯，老板啊，你爱吃粽子，叫我问哈，你跟他讲最厉害。不然全部粘住一。蒜米 ，OK， 然后粽叶，给你们看，安迪，粽叶是昨晚上，昨天傍晚我就蒸了，下午蒸都不要紧啊，总之要蒸那个隔夜就对了，然后把它洗干净。啊，安迪有穿烫啦，因为这一次我我买这个粽叶不是很好，我在杂货店买的
呃，不是 online 买，以前我 online 买那个很大很漂亮，然后这个是杂货店，呃，会有一点担心啊。然后呢，安迪就挣了个月，然后我穿烫一下，我怕有一些。如果你们的中医是去年的哈、啊，记住啊，最好挣他一挣他一天一夜，然后记得要穿烫啊。为什么？因为哦，收了一两年的中药啊，那个叶子很容易破了。最好是买得到啊、呃，今年今年的中药，然后你把它叠叠在一起，这个头把它剪掉。OK， 你不要啊，拿一个剪一个啊，妈妈看到骂死你啊，晒时间啊，晒气啊，直头晒晒晒晒跌好跌好嚟，跟住就直头剪咗起就得噶啦，咩哎呀有剪冇剪都冇相干噶啦吓，系咁啦。然后咧粽子你买中药的时候，它里面有这个给你的那个绳子，但是不好用的。很容易断了，所以你另外买了哈。好，就是这样。OK， 酱油、卤超、黑酱油，本地的也是可以啊。我吃到他们的粽子呢，有一点点鲜味，我觉得他们很喜欢放鱼露，因为潮州人很喜欢用鱼露啊。哈西，来，花雕酒多少要？盐也要。无香粉必须的 ，OK。然后，通常粽子里面是没有放腐乳的，但是它有放腐乳、胡椒粉。腐乳放在哪里呢嘛？我放，我吃到它的猪肉有放腐乳 ，OK。所以安迪放了一块的腐乳，还有一汤匙的腐乳汁，然后胡椒粉，把它搅匀，然后我就放去鞋柜里面，我就不管它了，就我要煮的时候我才拿出来。OK， 我也是腌了大概是三四个小时，因为我在蒸这个糯米的时候，我全部准备好了，安迪准备好了，安迪就来腌这个猪肉。OK， 猪肉大概是半斤肉，你要一斤肉也是可以，你要放它两片都没有问题的啊。OK， 小米这些啊，安迪哈、啊、没有讲几多的啊嘎啊嘎的，为什么呢？因为这边哈、啊，你要放一百 gram 也是可以的，你要放两百 gram 也是没有问题的，安迪这边大概是一百七十 gram。一比一，哎，没有一比一啦，就这样啦，还放多一点啦，自己吃无所谓啦。在外面买粽子很贵哦，今天我我我自己要做的时候，我也发现到我刚刚讲真的很贵哦，材料你要做这个，嚯、哦，要辣啊，嗯，干贝，然后还有这个，哎呦，好，开始，起锅烧油，没有烧油啊，冷油，你看，蒜米，直接下。人过了油，直接包，它就会慢慢一直热上，就是热着上来啊。然后你安迪包这个，哎，想要讲又怕在这边嘛，讲很多话，唔好讲，你哋自己执生。其实我已经做了九个粽子的视频啦，三个吧，三个，看到吗？好了，你看啊。不要等到完全金黄色啊，开始金黄色你就要马上拿起来了，因为那个油还是热的。拿完，连油都拿起来。你看到吗？它还在煮着的，还热气腾腾的。起锅，烧油，冷锅，冷猪油。OK， 没有猪油的话，就是用这个葱头油来炒。如果家里有猪油，就不用像安迪这样直接包了。但是很少人家里会有猪油了，所以安迪就用这个方法来教你们用猪油煮那个米。这个猪油呢，你去猪肉档的时候，你讲你要做猪油渣，它有切好一小块一小块的，那个它会要算钱。如果你跟他讨一块呢，他通常会给你算钱的啊。然后安迪买的那种是他切好的，一斤多十多块，哇，很烧很热了啊。看啊，下虾米，爆香，香菇啊，就大概用十朵啦，很小朵罢了啦，啊，把它切成条状，也要爆香，没有爆香啊，这个香菇它不会有味道的，不会，它香气不会出来的。包了香香的啊！这个时候，安迪有放一大匙的蒜米，两大匙都无所谓啦，没有关系的啦。OK， 为什么刚才不放？因为我怕它焦掉啊。包到它香香
，这个时候你可以下你的糯米，然后小火啊，翻炒，它是开中火而已啊。这个时候要放很多的料，五香粉、半茶匙，然后盐、半茶匙。黑酱油一点点啊，因为他们那个潮州的粽子，我吃到它是比较白的，我就跟阿哥讲。但是我们上一点点的色就好了啊，老板可以吗？嗯、要老板一讲要黑黑的。酱油两大匙。啊，酱油一大，你们喜欢的一大匙都无所谓。最后记住，一路一定要放一大匙。两大匙都无所谓啦，粽子要很咸的哈，因为等下你要煮的时候，它在那个水里面，它的咸度会流失一点的。哇，我都放到多了，黑酱油，你看，哇，你很开心不？大火啊，要炒出它的香气，哇嘿，慢慢倒啊，你看它有沉淀的那些不要啊。功夫水我大概放一碗这样啊，啊，一小碗啊。看啊，这个米还是很深的啊，但是它有一点点粘稠，我要试它的味道。为什么？我怕它不够咸啊。嗯，我放这么多料都不咸啊。再加半小匙，哎，半小匙的盐，哎，一茶匙的盐呢、啊？哎呀。不怕咸的啦，再炒。炒了的时候啊，你看啊，安迪关火啊，看它爆香的这个葱油啊。哦哟，谁搞我家的咯？粽子好吃，够啊，老板。放多点好吃。老板，多不多？放香油下去。啊，那油放去更香。然后你们不要怕多，这种哦，你拿来煮面啊、滚汤啊、蒸水蛋呐、啊，你可以放上去的，可以做多的，把它捞进去。啊，这已经关火了的哈，因为那个葱头籽已经爆香了的嘛，只要把它搅均匀就可以了。哇，手都酸了，可以关火，哎，关火，关机。来，起锅烧油，还有剩下一点点的油。放一点点吃的油，蒜米一大匙下去，你再分了，爆香，猪肉，大火啊，它并没有炒熟的啊，这个猪肉炒半成熟而已，鱿鱼。放下去，炒一炒，大火，好像哦，你有黑酱不爽样哦，哈哈哈哈哈哈哈，笑到我笑到指尖啊，怎么啦？因为我们已经习惯了，你知道吗？所以有些人做的粽子比较白，其实是好吃，但是我们就是总结的，至少你酱油黑酱油哦。可以了，放一点点啊，不要放多。买小的就可以了。嗯，没有那个是不见的，那个是不见。中国全部白白的。不见啦、啊，你要看地方啊，老板，不能够讲中国白白的啦。地方，你们要看地方啊。我已经放盐了的，刚才腌的时候，所以老板一直怕不够咸。铁道长。不够咸。要很咸的、啊、才好吃啊。放半茶匙的，再加半茶匙的盐下去。炒一炒，刚才这个爆香的这个，一大匙下去，葱头仔，可以了，关火。安哥讲没有蚝油不好吃，哎呦，我很难煮哎，老板。你要放蚝油，那猪肉才才好吃。放一大匙蚝油给你，哎呀，这很紧厚哦。我本来是想不要放蚝油的，啊，给他放一大匙蚝油给你了，我再偷吃一下看。嗯。够咸了，够咸了，来看啊！最后好了的时候
，放一杯的，这样花掉煮下去。对，哎呀，关火，哦，很香，超级香。这个哦，不要讲什么，再加水下去就焖哦，就是红烧肉了。嗯，嚯、哦，鱿鱼的红烧肉，真是让香味出来了。哦，那个花雕酒的味道哈。嗯，搞定。来，刚才那个安迪炒那个猪肉，因为那个窝那边还有那个香气，所以哦，我就放这个干贝下去哦，冇晒了嘛，系咪？放点香油下去，捞一捞，洗窝，炒一炒它咯，因为我那个窝那边有那个猪油啊，你你看，就是炒起来油油亮亮，很漂亮，漂亮，可以了，开始包了，来。两片哈、啊，哎，这个屁股尖尖的哈、啊，对着尖尖，俺弟会剪掉它了。嗯，然后这样尖尖哈、啊，这个是硬的那一边那个啊，我也是剪掉了。然后呢，有人呢、啊，他是这样子，才来熬这一个，就变成这个在外面。俺弟的呢就没有，俺弟的就坐在里面。啊，我的是在里面，看到吗？哎，所以做成一个漏斗形。你看，我的是在里面，所以外面是看不出的。OK。放一大匙的糯米下去，啊，做成一个洞啊，看啊，看啊，一个神洞。放一粒蛋黄下去，放一大块猪肉下去，所以我不用放虾米，我也不用放冬菇了，我的冬菇虾米都是在糯米里面了。哦,哦，跟你讲，真的好吃，嚯，猪油炒，哇，很难想象。放一块干贝下去，放一块。肉去，放一个肉去，然后再来加糯米下去，盖住它。记住啊，包粽子不要放了太多料。老板，你讲啊，放太多料会怎样？不是，因为我们要吃糯米，太多料，吃不到糯米。比如说阿哥要要买好料的话，有时候我们吃到哎比较好料多，然后吃不到糯米。然后安迪的嘞，周末会放糯米比较多，料少一点，因为我的糯米很好吃。OK， 尖尖的，对，尖尖的啊，屁股。因为你要包粽子是在这边，拿它的三分之二的这边的中间啊。OK， 嗯，这样，看到吗？再来一次啊！你看拿、啊、这个漏斗啊，安迪这样凹进来。啊，这样 ，OK， 然后你熬进来了，你就看到我喽。你不要用这一边哦，这边你看，你看你你看穿得到洞了，你看你用这一边了喽，这边就没有洞了喽，懂吗？啊，嗯，然后放糯米下去，放一大匙的糯米，这是这个的粽叶哦，真的不好啊，全部买到，放一粒咸蛋黄，半粒啊，安迪这个安迪这个 A A A 的，然后放一块肥猪油。然后放糯米下去，被干了。等一下，不要一起被干，它是被干的。OK。是啊，我都给你拉到我讲错话了。OK， 这个时候你放一粒干贝下去，放一块鱿鱼下去，啊，这样它不，你就有层次感哦。一吃到糯米，盖一点糯米下去，好，盖一大匙的糯米下去，哇，够大力。OK， 就是阿黑咯。你看这个剪剪的龙头，两千，绑一个，再绑一个，高点。绑完了是不是？你看，哎，这样边边角角不漂亮了吗？把它剪掉它啊，修一修啊，有一些就刚刚好。你看这些这样，头头背背的，该夹实去，夹实去，叫福建话的啊，头头尾尾的剪掉它啊，这样不是很漂亮，很整齐有了，整串你看，是不是？做到完为止就可以了。嗯。
，看啊。有一有一个人问安迪：“你放滚水还是冷水？滚水要滚滚的水，看到吗？要盖锅面，它会浮上来，是不是？面筋，拿一个碗压住它，啊？”你开最大火了哈？嗯，要几个小时？两个小时就够了，每每两个小时，要让那个水一直有滚啊，这样啊，两个钟了啊。没有沾叶子哦。端午节快乐！我已经吃一粒了，知吗？哎，来，一拿上来说，我蒸两个小时，但是我跟你讲，还可以再放一点点盐，不够咸了。因为你是很重口味的人，然后你看干杯，连到完了，好吃，干杯，有两个吃，香菇，你们一定很难受，肥猪肉。哇，放腐鸡好吃，那个猪肉，我放一块，一汤匙的汁，可以。我、哦、今晚上不吃饭了。哎呦，真的好吃，哪咸蛋了？你看，嗯。哇，很多咸蛋。哇，给你。嗯，没有给我。糯米很香，我不要咸蛋。我只用糯米，嗯，啊，那给你的干贝啊，整地的老板呐，那七块钱了、啊、一口。<笑>要尝，等下糯米放多，等下尝糯米是好吃的。要尝糯米好吃啊。嗯。嗯，来你吃，不要吃啊，真的不要吃啊，再吃下去哦，你顶。那个是小时候穷的时候这样吃，讲这句话自己也觉得好笑，是不是？以前小时候因为妈妈煮了我，我们就拿一个这样一直跑着吃，走去吃的。那里有哪碗的？这种吃啊，有那个粽子，有叶子。一边吃一边笑咯。有那叶子的味道才香嘛。你不是讲要放在捞捞那个糯米那边咩？你讲料太多了啊，料太多，黄哥好要那个糯米多多，还配料吃。还有我咸蛋那边。所以我放半粒够我咯，咸蛋每天咸我，就要放一粒，自己吃的嘛，放一粒咯。我唔知咩，朋友啦，点解又讲我？太多料咗，糯米唔够喎。点解放料少咧？又讲料太少咗。嗱，你睇而家料多咗咯，嗱，你睇，系又未食系咪？我就一面喺个牛，喺睬我都傻，一时都几好味，系咪？你听唔到我讲嘢系咪？哈<笑>，嘛，老板去炒，老板还在慢慢炒，还是糯米好吃哈、哦。嗯。这样子炒好，小米那个味道全部进去那个糯米那边。是。全部进那糯米入味。然后那个猪肉哦，我没有想到放腐腐乳下去哦，那么好吃。每天包粽子包了几多年，每年都叫我这样啦，那样啦。中秋节，中秋节快乐！别拿我讲话哦，哦吼啊，怕领导啊，听了就不能去怕领导。中，端午节快乐。